花雨匆匆照亮你，藏在青春的爱情，终于要对你说明。你可以撒娇的用心。山竹，你来干什么？没事儿，我就是来关心关心你，害怕你告白失败了没地方哭。滚，我不需要你个电灯泡。真是个见色忘义的家伙。走了。等等，你帮我把。什么叫只剩下三个月了 ？CSI 和燕门这对参数下降，这我知道，这不是常事吗？他之前也这样，不再回声。开始逐日下降，一旦降为零，就，这不，这不，这不就意味着脑死亡吗再给你一次机会，再不行，我就自己来。
，喜欢吗？喜欢。这是你为我准备的惊喜吗？嗯。那除了这个，你还有没有别的想要告诉我的呀？我喜欢你。嗯，这个我知道。但是你并不知道的是，我喜欢你已经很久很久了。赶紧把钱都交出来！干什么呢？你们这是校园暴力，知道吗？我已经给肖宝儿处打了电话，你才他们过来有几分钟？我两分钟足够摆平你们两个。二零一四年的七月一日，是我和你的第一次相遇。你就是个例外，也是个意外。你就像个屏蔽器一样，让我感觉到平静。流星一落，请你安静。别动啊！别动！别动！别动！站在青春的爱情，终于要对你说明。为什么这些我一点印象都没有啊？跟我来，你就知道了。快点，快点，快点，快，快点！哎，爬不动了，累死我了。刚才谢谢你啊！没有没有没有，我什么忙也帮不上。你好，我叫宋庆山。你好，苏诗念。哎，你这……我给你拿张纸。没事没事。是不是很疼啊？这么甜，这么冰，这么好喝，你怎么爱喝那种没有味的苏打水啊？哦，我知道了，因为你姓苏，所以你爱喝苏打水。<笑>我太冷了。你是不是有超能力啊？刚才那些人完全不受控制，根本打不着我们。你说，你到底是超人呢，还是钢铁侠？怕我吗？为什么要怕？刚才要不是因为你，我一准被揍。不过呢，你也不用担心，我会帮你保守秘密的，不会让人抓你去研究的。嗯，所以，我能不能有个请求啊？我以后能不能经常去找你啊？呃，我我的意思是，你成绩好吗？帮我辅导辅导功课。好啊。那你别忘了，我叫宋青春。放心吧，我已经记住了。干杯！对不起。干嘛？我不能让你记得今天发生的事。
来是这样。抱歉，之后再送下的那些事，我想你应该都知道了。而我出国那些年，除了工作和学习，也没什么可说的。直到有一天，我看到你的采访，知道你还单身，于是我私心作祟，把开克资本的总部设在了江里。所以，华堂出事，你突然出现。宁可被我敌视，也要一起帮我收拾这个烂摊子。你知不知道，你这样做真的很不专业？这要传到外人耳朵里，就不会再相信盖格资本的投资眼光了。不会，你的蜕变，就已经替我解决了问题。等了这么多年，很累吧？晚点总比缺席要好，而且能再和你相遇，一起朝夕相处，一切都值得。以前的我，生活里只有工作。现在，每天上下班的时候，我都会想，要不要等你一起走？周末在家，可以一起陪你看你喜欢的韩剧。只是每次你叫我爸的时候，我就想吃醋，但是只能抢你的遥控器。还有，有一个人陪我吃饭，让我第一次开始喜欢人多的超市，喜欢自己做菜。你的出现，让我的生活增加了很多的新鲜感，也让我更期待明天。我喜欢你，宋清春。你说什么？再说一遍。我喜欢你，我真的非常、非常喜欢你。你究竟要送我什么礼物，还特意跑到老宅来？这都已经被查封了。你跟我来。走吧。你干嘛？这是犯法的。无国原主，进去看看还说来这里怀旧一下，没想到你销毁我的生活痕迹，销毁的这么彻底。哎呀，你别生气嘛，我，哎，我那不是误会你了吗？这个是学校给优秀毕业生拍的，只有一张，没有给我呀。成功了，就送青春生日快乐，送给我的
，我怎么不知道？周杰伦还是蔡依林的？差不多了吧，我要打扫卫生了。一首生日歌都练了一个月了，原来也有学霸不擅长的技能。多谢。你都说好了要陪我过生日的，你又放我鸽子，我再也不相信你说的话了。生日快乐，青春！啊，谢谢你，南哥。这是我学校晚会的门票，明天有钢琴表演，记得别迟到了。一定不会的，最喜欢听你南哥弹钢琴了，绝对不会迟到，放心吧。嗯、那你为什么不送给我呀、啊？这也不是什么特别重要的东西。你怎么知道对我来说重不重要？长寿面试你做的你也不说，害我一直以为是李南哥做的。耐克篮球杯，我怎么记得当时的奖品是他只是暂时离开 NBA 的舞台，又不是再也见不到他了。可是我的青春也谢幕了，而且我还没有找到他的签名球衣呢。别哭了，不就是一件球衣吗？我来想办法。嗯，真的吗？真的。谢谢一南哥。别哭了。看你本事了，青春，青春。要不要去打篮球啊？好，好，我先把这收起来。
，我像科比了。他真的从这个世界上正式谢幕了。没有，你没听我身的朋友都在说吗？只是上帝想学打篮球了，所以带走了科比。他只是换个地方，继续他的传奇。人类真是太渺小了，永远不知道明天和意外哪个会先来。饿了吗？我想吃你给我煮的面。好啊，我现在就给你做。嗯。来，尝尝看，还是不是原来的味道？好吃，还是和以前一样。既然你给我煮了面，那我就给你个惊喜。这是什么？打开看看。这是从此时此刻起。苏之念要和宋青春一起走过的后半生，你先扔，扔到几岁就回答哪个年龄会遇到的问题。三十二岁，你愿意倾尽所有换取什么心愿？我希望我每天能睁开眼，看到你在我面前。算你会说话，不过你这停顿是不是有点问题？不应该是每天早晨睁开眼就能看到我才对吗？到我啦！四十岁，你会恐惧岁月的流逝吗？会啊，我也害怕自己会变老变丑，但我更害怕的是。那个时候你会不在我身边，所以你记住了，在宋青春的配偶栏里只有丧偶，没有离异。你要是敢嫌我年纪大，背着我找小姑娘，自己想清楚后果。无论你多少岁，在我心里，永远都是现在的女人。换你啦。该我了。七十九岁，如果你和伴侣必须有一个先离开这个世界，你希望是谁？嗯，可能我比较自私吧，我更希望离开的人是我。如果可以，我也一样，免得我担心我不在了，你会不会伤心难过？会不会被外人欺负？会不会羁绊你的后半生？你干嘛突然说这么沉重的话题啊？来来来，到你了，最后一个问题，看。如果明天是世界末日，你现在最想做的是什么？我们结婚吧。结结婚？现在？嗯。怎么结？我想在有限的生命里，最大限度的成为你的伴侣。你是 n e o 嗯，好了没有？快了，快了，快了。
玩游戏可以，把这套试卷做完。夫妻从今往后相濡以沫，钟爱一生。纵使历尽千山万水，尝尽世间疾苦，也将生死相随，至死不渝。你们二位可愿意啊？合同快到期了，我们是不是应该重新续一份新的呀、啊？很简单，就两点：第一，我是甲方，你是乙方，甲方有权要求乙方做任何事情；第二，合同期限五十年，中途不得毁约。行了，五十年时间也不短了，等期满，甲方爸爸我会要求续约的。放心，放心。今晚月色真美。明天早上，我想喝皮蛋瘦肉粥。好啊。
做手术的话，这三个月会不会出意外？我不确定，可能没事，也可能随时。超能力的反作用已经不在我们的控制范围内了。我知道了。那你打算怎么办？他怎么办？我还是会向他表白。虽然我知道这么做很自私，但我还是想把一切都告诉他。在这之后，无论你做什么决定，我都支持你。稍后，我会删除他所有和我有关的记忆，把这段时间有关的人全部调离他的身边，只让他记得。公对公的关系，仅此而已。按您的要求，已经清空了网络上所有您和宋青春的相关信息。对不起，忘了我
既然你没事儿，我就先回去了。还没吃饭吧？不好意思，进去坐一会儿吧。啊！点了你最喜欢吃的脑花，吃吧。你下午去哪儿了？也是有点事儿，没关系，你们的职业本来就要有很多突发情况。那既然没有什么事儿的话，我就先走了。哎。知道两个人在一起，这会让彼此更加痛苦。你会选择开始吗？我会，只要他愿意。啊、你是不是刚体检完？一周前啊。你老实告诉我，是不是结果不太好？还是，还是你发现，我跟你其实是同父异母的兄妹，所以你下午故意躲着我，想要找人也负心汉的戏，好让我恨你忘了你。如果是后者，我们确实没有办法；如果是前者，无论再糟糕，我一定会陪你一起面对的。你脑子一天到晚都想了些什么东西啊？你不用否认，小说里都是这样写的。我真没。你也少写点小说。如果我真的病了，你愿意陪我面对一切吗？嗯。那你愿意做我女朋友吗？我愿。耍我好玩吗？我没耍你，程青聪。我喜欢你，是认真的。其实我知道，我自己挺蠢挺扫兴的，从来都分不清你什么时候是认真，什么时候是玩笑。所以你下次能不能想清楚了再告诉我？因为我都会当真的。我没开玩笑，向希波克拉底保证。
择，曾经紧握的手心，我不过途经你回忆，天真以为永恒落地，到完了祝福就该离去。我紧紧途经你回忆，短暂交替，刻骨铭心。什么能拆散我们紧握的手心？